ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്ത ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നീക്കിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു വലിയ സവാള പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സേമിയ വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇവിടെ സേമിയ വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി വേണം മുക്കാൽ കപ്പ് തൈര് ഇഞ്ചി വേണം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കണം പൊതിനയില പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മല്ലിയില ഇവയൊക്കെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി മുക്കാൽ കപ്പ് റവ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പിന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് പാകത്തിന് സാൾട്ടും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഫൈവ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേർമസലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ തക്കാളി ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചി മിന്തി ലീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സാൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് സാൾട്ട് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈയൊരു സേമിയ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ വെർമസല്ലിയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സേമിയൊക്കെ ആദ്യമ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഷേപ്പ് നോക്കാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ വെർമസല്ലിയുടെ മിക്സിൽ ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഷേപ്പ് നോക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുഴുവനായിട്ടും റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വല്ലാതെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശമൊക്കെ വേകാൻ നല്ല പണിയുണ്ടാവും 
മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിയാനും സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ പതുക്കെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം കാണാൻ നല്ല നല്ല ഉഷാറാട്ടോ കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പൊതിനയിലേക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു കളറാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിലേക്ക് ചിക്കനോ ബീഫോ നിർബന്ധമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീഫോ ചിക്കനൊക്കെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിക്കനുകൊണ്ടൊക്കെ അല്ലേ കട്ട്ലെറ്റും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് കണ്ടില്ലേ കാണാനും നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങ